നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടി ടി ഐയുടെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ലെസൺസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കുകളുടെ സ്വഭാവവും അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുമാണ് നോക്കിയത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ട്രെൻഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് ഏത് ഫേസിലാണ് എങ്ങ് ഏത് രീതിയിലാണ് ചലിക്കുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ എങ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയണം അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഡോ ജോൺസ് എന്നൊരു ഇൻഡിസസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോ ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂചികയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂലോ മറ്റോ കേട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു 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 ട്രേഡിംഗ് ഇൻഡിസസ് ആണ് ഒരു സൂചികയാണ് ഓക്കെ ഡോ ജോൺസ് ആ ഡോ ജോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെയിം വ്യക്തിയാണ് ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റ് റേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എങ്ങനെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒരു ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് മാർക്കറ്റാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ തന്നത് ഓക്കെ ചാൾസ് എച്ച് ഡോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തിയറി പ്രകാരം അദ്ദേഹമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു വ്യൂവിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡിങ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതെന്തൊക്കെയാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരം മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള പോലെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്ത് പറയാം അപ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഒരു മാർക്കറ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്ത് പറയാം ഡൗൺ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമൊക്കെ പോകുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു റേഞ്ചിങ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏത് ഒരു ട്രെൻഡ് ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് ഒരു ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡിലേക്ക് മാറി മാറി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ട്രെൻഡ് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ട്രെൻഡാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള അറിയാ നമ്മുടെ ഡോ ചോൾസ് ഡോയുടെ തിയറി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു ട്രെൻഡ് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സി ഒരു മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചലിക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു റീട്രേസ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും വീണ്ടും ഒരു ഇമ്പൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത് ഇമ്പൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു റീട്രേസ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടേയിരിക്കും ചോൾസ് ഡോയുടെ തിയറി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം ഈ പോയിൻറ്റിന് ഒന്നെന്നും ഈ പോയിൻറ്റിന് രണ്ടെന്നും ഈ പോയിൻറ്റിന് മൂന്നെന്നും ഇതിന് നാലെന്നും ഇതിന് അഞ്ചെന്നും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പൾസ് റീട്രേസ്മെൻറ്റ് വന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു ഇമ്പൾസ് റീട്രേസ്മെൻറ്റ് വന്നു ഈ ഇമ്പൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്
അതായത് രണ്ട് ഇമ്പൾസി മൂവുകൾ വേണം കേട്ടോ രണ്ട് ഇമ്പൾസി മൂവുകൾ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു ഇമ്പൾസി മൂവാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പൾസി മൂവാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പൾസി മൂവിൻ്റെ എൻഡ് ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സപ്പോസ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് കയറി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പൾസായി സെക്കൻഡ് റീട്രേസ്മെൻ്റ് ആയി അടുത്ത ഇമ്പൾസായി വീണ്ടും റീട്രേസ് ചെയ്തു ഈ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്നു താഴേക്ക് പോരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഇമ്പൾസിൻ്റെ എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെന്താണ് ഒരു ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റല്ല ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇത് ഇതുവരെ എപ്പോഴാണോ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമേ എന്താവുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളോട് കാണിച്ചു തരാം സിപ്പോ ഈ ചാർട്ട് എടുക്കും ഈ ചാർട്ടിൽ ഇമ്പൾസി മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇമ്പൾസി മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പൾസി മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റ് മേലേക്ക് പോയി റീട്രേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു ഇമ്പൾസി മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി നേരെ വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഡോഡ് തിയറി പ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കട്ട് ചെയ്തു ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റാണ് എന്നാണ് അതെ മാർക്കറ്റ് നോക്കൂ അതിനുശേഷം താഴേക്ക് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല അതിനുശേഷം മാത്രമേ അതൊരു ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഇനി അതൊരു അപ് ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ കൺഫേം ചെയ്ത ട്രെൻഡ് ഇതാ ഇവിടെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റേഞ്ചിങ് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കൂ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഒരു പുതിയൊരു ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു പുതിയൊരു ഇമ്പൾസ് ഒരു ഒരു ഇമ്പൾസ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു റീട്രേസ്മെൻറ്റ് വരാ റീട്രേസ്മെൻ്റ് അല്ലാതെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പൾസ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു അടുത്തൊരു റീട്രേസ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഇമ്പൾസ് വന്നു ഇങ്ങനെ റീട്രേസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമ്പൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പകുതി വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു അത്ര വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത്രയായിരിക്കും റീട്രേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ട്രെൻഡ് വരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും റീട്രേസ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഇമ്പൾസിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ റീട്രേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പോകുന്ന മാർക്കറ്റുകളാണ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഓക്കെ ഈ ഈ ഈ പോർഷൻ ഇത്രയും ഈ പോർഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായി ജസ്റ്റ് റീട്രേസ് ചെയ്തു സോറി ഇമ്പൾസ് ചെയ്തു ഇമ്പൾസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റീട്രേസ് വന്നു ഇതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് ഇത് എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൂചന അവിടെ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമ്പൾസ് റീട്രേസ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇമ്പൾസ് റീട്രേസ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി മുകളിലോട്ട് പോയി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെയാണ് ഇനി വേണ്ടത് എപ്പോഴാണോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് അപ്പം മാത്രമേ ഇത് എന്താവുന്നുള്ളൂ ട്രെൻഡിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു റീട്രേസ് ചെയ്തു അപ്പോഴും ഇത് ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നോക്കി ഇതൊരു റേഞ്ചിങ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ റേഞ്ചിങ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ചിങ്
ട്രെൻഡ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും അല്പം താഴേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം നോക്കൂ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെൻഡ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ട്രെൻഡ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇമ്പൾസ് ഏതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പോർഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കേണ്ടതും ഈ പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രെൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇമ്പൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇമ്പൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ഓക്കെ അതിപ്പോൾ അപ് ട്രെൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എടുക്കാം മുകളിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഇതാണ് അല്ലേ ഇതാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു സെല്ലോ ഓർഡർ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇമ്പൾസ് ഇവിടെ അല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ അവിടെ വേണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാൻ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്വിങ് ട്രേഡിങ് രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ട്രേഡിങ് രീതിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ഒരു ദിവസം മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി എടുക്കുന്ന ട്രേഡിങ് രീതി അല്ല ഒട്ടും സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ്ങിന് മാക്സിമം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സ്വിങ് ട്രേഡോ പൊസിഷൻ ട്രേഡ്സോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് വളരെ കൂടുതൽ ദിവസം നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏകദേശം ഒരു വീക്കെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ യൂറോ യു എസ് ഡിയുടെ വൺ വി വൺ അവർ ചാർട്ടാണ് വൺ അവർ ചാർട്ടാണ് വൺ അവർ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടു ഇവിടെ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ഇട്ടത് നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ട്രെയിൽ ചെയ്ത് ട്രെയിൽ ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഈ ഇമ്പൾസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇമ്പൾസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് മാറ്റാം ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് എസ് എൽ വെച്ചത് ഈ എസ് എല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് മാർക്കറ്റ് എങ്ങാനും താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ് എൽ ടച്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രെയിൽ ചെയ്ത് ട്രെയിൽ ചെയ്ത് ട്രെയിൽ ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഓക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു ഇമ്പൾസിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊരു സ്ട്രോങ് ഇമ്പൾസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത എസ് എൽ വെക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലത്തെ വിസിബിളായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു എസ് എൽ വെക്കുക എപ്പോഴാണ് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ എസ് എൽ വെക്കേണ്ട ഈ ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയി വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് എവിടെയാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അത് റീട്രേസ് ചെയ്യും അത് റീട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരു ഇമ്പൾസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു റീട്രേസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മസ്റ്റാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരണം ഒരു ഇമ്പൾസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു കറക്ഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് റീട്രേസ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ എന്തേ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ എസ് എൽ എന്ത് ചെയ്യും ടച്ച് ടച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിഷൻ ക്ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി ഇതൊരു പൊസിഷൻ ട്രേഡിങ് രീതിയാണ് ഈ പൊസിഷൻ ട്രേഡിങ് രീതി നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൺ അവർ എടുത്തു